السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اسلام دین فطرت ہے جو اہل ایمان کو زندگی کے ہر مسئلے میں روشنی اور رہنمائی عطا کرتا ہے اگر مسلمان کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ان کے ساتھ کفار اور مشرقین بھی ہیں تو کیا کسی مشرق کو تحائف دیے جا سکتے ہیں یا ان کے تحائف قبول کیے جا سکتے ہیں آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث سنتے ہیں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وردا سے روایت ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سو تیس آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو پیارے حبیب علیہ صلاۃ وسلام نے سوال کیا حل ما احد من کم تو عام تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے تو ایک شخص کے پاس ایک سا کے قریب آٹا تھا جسے گوند لیا گیا اچانک مشرقین میں سے ایک شخص اپنی بکریاں ہانکتا ہوا در آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا ابے ان ام عطیہ یہ تم بیچ رہے ہو یا اس میں سے کوئی ایک ہمیں تحفہ دیتے ہو فروخت کرتے ہو یا کوئی تحفہ دیتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ام ہیبا یا تو اس میں سے کوئی ہیبا کرتا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو بیچوں گا تو پیارے حبیب علیہ صلاۃ وسلام نے اس سے ایک بکری خرید لی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کافر سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے مشرق سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے وگر نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سوال نہ کرتے آپ نے اس سے اس کی رائے پوچھی جس سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ کسی مشرق سے کوئی تحفہ کوئی ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے سیدنا انس رضی اللہ عن وردا فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت لے کے آئی گوشت کا کھانا لے کے آئی جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا اور پیارے حبیب علیہ صلاۃ وسلام نے اس میں سے کچھ کھا لیا پھر اس یہودیہ کو پکڑ کر لایا گیا اور آپ علیہ صلاۃ وسلام سے اجازت مانگی صحابہ نے کہ اس کو قتل نہ کر دیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے یہ حدیث صحیح بخاری میں دو ہزار چھ سو ستارہ نمبر اب یہاں سے جو چیز واضح ہوئی وہ یہودیہ کا تحفہ کے طور پر کھانا لے کر آنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کا اس کو قبول کر لینا عملن یہ اہل شرک میں شامل تھے آپ نے اس کا تحفہ قبول کیا اور اس کو کھایا اور یہاں ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا اسی لیے تو وہ زہر والا کھانا کھا لیا اگر آپ کو غیب ہوتا تو آپ اس کھانے کے بارے میں پہلے ہی اطلاع کر دیتے اور اس کھانے کو تناول نہ فرماتے سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ایک حکمران نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی کچھ چادریں بھیجی بطور ہدیہ تو آپ علیہ صلاۃ وسلام نے سیدنا علی کو دی اور کہا یہ میری بیٹی فاطمہ میں اور اپنی والدہ فاطمہ میں اور حمزہ کی بیٹی فاطمہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے وہ ہدیہ مشرقین کی طرف سے آیا تھا ان کے سردار کی طرف سے حکمران کی طرف سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو ہے تو یہ احادیث ہمارے لیے 
روشنی کے مینارہ اور پیغام دے رہی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل شر کی طرف سے کوئی توفہ آتا تو آپ اس کو قبول فرماتے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مسجد کے دروازے کے قریب ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو خرید لیا اور خرید کے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو پہن لیجئے خاص طور پر جب سفیر آپ کو ملنے کے لیے آئیں وفود آپ کے پاس آئیں تو آپ یہ پہنا کریں تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انما یلبس هذی من لا خلاق له فی الاخرہ اس کو تو وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو جو اس کو پہنے گا اس کا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ اس کے لیے ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ رضا رک گئے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے ہی ریشم کے کچھ جوڑے آئے اور آپ نے وہ سیدنا عمر کو بھیج دیئے سیدنا عمر چونکہ پہلے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سن چکے تھے وہ جوڑے لے کر پریشان ہو گئے اور ان کو اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ اے اللہ کے حبیب یہ ریشمی جوڑے آپ نے مجھے بھیجے مجھے حدیعہ دیا حالانکہ اس کے بارے میں تو آپ یہ فرما چکے تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیئے کہ تم اس کو خود پہنو تو پھر سیدنا عمر نے وہ ریشمی جوڑے اپنے بھائی کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کافر تھے اس کو بھیج دیا مشرق بھائی کو بھیج دیئے جو مکہ میں رہائش پذیر تھے یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آپ اہل شرک کو کسی مشرق کو کسی کافر کو وہ چیز دے سکتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے جائز نہیں اب یہ حدود و قیود تو اہل ایمان کے لیے ہیں کہ ریشم کے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے یہ حد بندی مسلمان کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے ہے کافر کے لیے نہیں اسی لیے سیدنا عمر نے وہ چیز خود نہیں پہنی لیکن اپنے بھائی کو بھیج دی سیدنا عیاض فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی بطور حدیعہ لے کر آیا آپ نے پوچھا اسلمت تو مسلمان ہو گئے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انی نہیتو عن زبد المشرکین مجھے مشرکوں سے حدیعہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے اس حدیث میں مشرکین سے حدیعہ لینے سے منع وارد ہوا پیارے حبیب علیہ السلام نے قبول نہیں کیا سیدنا حکیم فرماتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا آپ بڑے محبوب تھے پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے میں ایک دن موسم حج میں جب آپ مکہ آئے ہوئے تھے میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں نے ایسا ہی ایک جوڑا ریشم کا خریدا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لَا نَقْبَرُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَاكِنْ اِن شِئْتَ اَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنْ ہم مشرقین سے کوئی توفہ قبول نہیں کرتے ہاں اگر تم چاہو تو اس کی قیمت دے کے ہم تم سے یہ وصول کر لیتے ہیں اس کے پیسے تمہیں دیے جائیں گے لیکن ہم مشرقین سے کوئی توفہ قبول نہیں کرتے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میری والدہ جو ابھی تک مشرکہ تھی وہ میرے گھر میں آئی مسلمانوں کا اور قریشیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی اے اللہ کے حبیب علیہ السلام میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں تو میرے لئے کیا حکم ہے تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نعم صلی امک ہی اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو اب یہاں دو طرح کی روایات آئیں ایک روایات جس میں آپ علیہ السلام نے ان توفوں کو قبول کیا اور بعد روایات جس میں آپ نے منع کیا کہ ہمیں مشرقین سے توفہ لینے سے منع کر دیا گیا تو ان تمام نصوص کو اکٹھا کر کے اہل علم نے جو چیز اور راجب بات پیان کی وہ یہ کہ چند شرائط کے ساتھ اہل شرک سے توفہ قبول کیا جا سکتا ہے اور ان شرائط میں سب سے پہلے یہ کہ ان تحائف کا جو تبادلہ ہو اس کے پیچھے محبت اور مودت نہ ہو کیونکہ مومن کی محبت صرف مومن سے ہوتی ہے مومن مومن کو توفہ دیتا ہے تاکہ محبت بڑھے مومن مومن کو سلام کرتا ہے تاکہ محبت بڑھے 
اگر کسی کافر کو ہدیہ دیا جائے توحفہ دیا جائے یا اس کا توحفہ قبول کیا جائے تو اس کے پیچھے یہ جذبہ کار فرمانا ہو کہ اس سے محبت اور مبدت بڑھے گی کیوں قرآن حکیم کے اندر مولا کا فرمان ہے لا تجد قوم یؤمنون بالله واليوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله آپ اہل ایمان میں سے ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے مشرک جو اللہ کے ساتھ شر کرتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے تو پہلی شرط تو یہ کہ اگر اس توفہ تحائف کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما نہ ہو پیار و محبت کا مودت کا تو پھر لیا جا سکتا ہے اور دوسری شرط کسی دینی یا دنیاوی خرابی کا باعث نہ ہو جس جس کا ہدیہ لیا دیا جا رہا ہے وہ بذات خود حلال اور جائز ہو یہ نہ ہو کہ حرام چیز کا توفہ مسلمان قبول کرے جو چیز قبول کر رہا ہے اس کے لئے شرط ہے کہ وہ حلال اور جائز ہو مسلمانوں کے عقائد پہ زد نہ پڑتی ہو مسلمانوں کے عقائد پہ چوٹ نہ پڑتی ہو اس توفے کو لینے کی وجہ سے کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی نان مسلم اپنے مذہب کا پیغام پر بن کر اپنے مذہب کا دعائی بن کر آپ کو مذہبی چیز گفت کر رہا ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا آپ کو سلیب دے رہا ہے آپ کو مورتی دے رہا ہے آپ کو بت دے رہا ہے اور آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس حدیعہ کو قبول کرو تو یہ حدیعہ قبول نہیں کیا جائے گا یعنی ایسی چیز قبول نہیں ہوگی جس سے اسلام کے سچے اور سچے چہرے پر داغ پڑتا ہو اور اسلام کے عقائد پر زد پڑتی ہو حدیعہ لینے یا دینے کا مقصد اسلام کی طرف راغب کرنا ہو مسلحت یہ ہو دل میں سوچ یہ ہو اس نان مسلم کے ساتھ اس مشرق کے ساتھ اس کافر کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گا تاکہ یہ اسلام کے قریب ہو یہ مسلمانوں کے قریب ہو یہ دین کے قریب ہو یہ کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے یہ اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جائے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی توفہ دیا جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے لیکن ان کے مذہبی شاعر میں شرکت کرنا وہ تحائف لینا وہ تحائف دینا ان کے عیدوں میں شامل ہونا وہ چیز جو اسلام کی روح سے ٹکرا رہی ہے اس میں ان کا حصہ بننا یہ قطع انجائز نہیں ہے جس کے اندر بعض کلمہ گو شکار ہو جاتے ہیں بعض کلمہ گو کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ہندووں کے مندروں میں جا کر وہ ان کی مورتیوں کو پوچھ رہے ہیں وہ ان کی مورتیوں کو دھو رہے ہیں وہ ان کے اوپر دودھ کی سبیلیں جو ہندو چڑھاتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے والا بھی اس میں شریک ہو کر اس کو وہ کرتا ہے مورتیں گفت دیتے ہیں مورتیں بانٹی جاتی ہیں مورتیں مسجد میں لا کے رکھی جاتی ہیں اور کلمہ پڑھنے والے مندر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں مندر کے اندر جشن منائے جاتے ہیں مندر کے اندر مسلمان شریک ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا ادھار کرنے کے لیے بعض اوقات نمازیں ادا کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو اسلام کے عقائد اور اسلام کی روح سے ٹکرا رہی ہیں یہ ناجائز ہیں اہل ایمان اس کو نہیں کر سکتے بعض لوگ اپنی دنیاوی مسلحتوں کی بنا پر اہل شرک کے مراکز پہ جاتے ہیں مزارات پہ جاتے ہیں وہاں چادریں چڑھاتے ہیں گلے میں چادریں پہنتے ہیں ان کو دنیاوی مفادات ہیں ان کے دنیاوی فوائد ہیں ان کے ہاں دنیاوی معاملات ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن وہ عمل کر رہے ہیں جو ایمان کی روح سے ٹکرا رہے ہیں قبروں پہ جانا چادریں چڑھانا پھول چڑھانا دیے جلانا ان اس مردے کو مشکل کشا سمجھ کے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا اس کی اس کی قبر پہ اس کی ڈھیری پہ کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو اہل شرک عقائد کی ترجمانی کرتا ہو جس سے توحید کی روح پہ چوٹ پڑتی ہو یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کیوں اسلام بدنام کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ اسلام تو بدنام کر رہے ہیں آپ کے سامنے دنیا کا کوئی بھی مقصد ہو کہ اس سے میرا فلا مقصد حل ہوگا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ آپ دائی کس چیز کے ہیں آپ حامل کس حقیدے کے ہیں کتاب و سنت کے توحید کے قرآن کے تو جس چیز کے آپ حامل ہیں جس چیز کے آپ دعوے دار ہیں جس عقیدے کو آپ ماننے کے نام لیوا ہیں وہ آپ کو اس کی جاز نہیں دیتا کہ آپ مزارات پہ جائیں 
آپ ڈھیریوں پہ جائیں آپ مردوں کے سامنے جا کے اپنی پیشانی ٹیکیں آپ وہاں پہ سجا ریز ہوں یا وہاں پہ نظر و نیاز چڑھائیں وہاں پہ چادریں چڑھائیں یا کم از کم اہل شرک و راضی کرنے کے لیے کچھ ایسے اعمال کر رہے جس سے اہل شرک آپ کے ساتھ راضی ہو جائے اہل شرک راضی ہو بھی جائے تو اللہ کبھی ایسے اعمال کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائے اقول و قولی حیدہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہو انہو هو الغفور الرحیم